قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ثم قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله قال وإن يردك في الأولى في الضر قال وإن يمسسك هنا في الخير قال وإن يردك استفاد من هذا أن الخير مخلوق لذاته الله عز وجل خلق الخير لذاته لأنه يريد الخير لذاته لكنه خلق الشر لا لذاته وإنما باعتبار غيره ولذا أنظر إلى هذا الأسلوب في آية الأنعام قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فعاد الفعل مرة أخرى بنفسه قال وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير فدل على أن الخير والشر مما قدره الله عز وجل لكنه قدر الشر لا لذاته وإنما باعتبار غيره لما يترتب عليه من المصالح وقدر الخير لذاته ولذا قال هنا وإن يدك بخير فلا راد لفضله 